Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Karaman İsmet Paşa Caddesi'ndeyiz. Vatandaşlarımıza cenaze evlerinde yemek verilmeli mi, verilmemeli mi diye soracağız. Bakalım vatandaşlarımız ne cevaplar verecekler. Hep birlikte izleyelim. Ha bence verilmesin. Ya i̇nsanlar yaz soracağı günde yani en az 1-2 hafta geçmesi gerekiyor. Bence cenaze evlerinde yemek verilmeli. Ee, ölünün ruhuna gidiyor sonuçta ama cenaze verilirken insanların cenaze evine biraz daha saygılı olması daha hoş olabilir. Yani işte yemek yetti mi gibisinden sorunlar ortaya çıkmaması, fazla yemek yememek mesela. Başka insanların dışarıdan onlara komşuların yemek getirmesi gibi yardımcılar olabilir bence. Ben böyle düşünüyorum. Yani siz yemek verilmesinden yanız. Evet bence verilir ama e, hani komşuların da yardımcı olması beklenir. Sadece cenaze sahibinin yemek işini üstlenmemesini istiyorsunuz. Evet aynen o şekilde diyorum. Doğuda bazı illerde cenaze sonrası yemek verme adeti yavaş yavaş kalkıyor. Sizce yakın zamanda bu bölgede de uygulanır mı? Bence uygulanır. Çünkü zaten kalkmaya başladı. Şimdi yakınlarımızdan hani görüyoruz. Zaten geneli burada ölüyor. Ailesi yurt dışında Avrupa'da. Zaten kimsesi yok. Ee, koronavirüs zamanında zaten birkaç kişiyle bir... Ölü kaldırıldı. Yani yemek de verilmedi. Büyük ihtimalle burada da yavaş yavaş kalkmaya başlayacak. Cenaze evlerinde yemek verilmemeli. Bu hem dinimizce de e, günah diyebiliyorum ben verilmemesi lazım. E, çünkü insanların acısı çok büyük. Bilmiyorum bence verilmemeli. Karaman'da yemek işleri nasıl oluyor cenazeden sonra? Cenazeden sonra yemek işleri full. Sanki bir düğüne gidermiş gibi. Yemeğiydi, tatlısıydı. Orada ölen mi öldü yoksa cenaze değil de bir şey kalkıyor sanki. Düğün dernek yapılıyormuş gibi. Cenaze unutuluyor. Bilmiyorum. Ben çok da tasvip etmiyorum. Bence verilmemeli. Sana cenaze bırakıp karnını doyurmakla uğraşıyor. Karnını doyurmakla meşgul. Hem aileleri için. Nasıl olabilir peki sizce? Nasıl olmalı? Bence taziyeye gelenler zaten çok fazla durmamalı bir kere. Hani baş sağlığı dilemeli. Bu baş sağlığı da 3 günden fazla olmaması lazım. Bence 3 gün içinde taziye bitmeli. Çünkü acılar tekrar tekrar paylaşılmamalı. Sonra biz çadırımızı belediye getiriyor. Belediye gittikten sonra biz tabi millet cenazeye koyduktan sonra mezereden geldikten sonra efendim millet toplanıyor. Biz onun hayrına veya babam olsun annem olsun onun şeyine ruhuna veriyoruz. Yani karamanın şeyi adeti bu yani. Köyde şöyleydi. Köyde mesela adetimiz o zaman sini sini ekmekler gelirdi mesela öldükten sonra. Mesela biz kendimiz olduktan sonra ağıt yakarlardı, ağlardık. Onu getirirlerdi. Şimdi Karaman'da öyle bir adet oldu yani. Eve gibi sinirlerle getirmiyorlar. Mesela belediyeye varıyoruz. Belediye çadır getiriyoruz. Belediye senin aldıkları getiriyoruz buraya evimize. Toplanıyoruz, yiyoruz yani. Cenaze sahibinin bir yandan da yemekle uğraşması doğru mu sizce? Hem acısıyla şey diyor hem getiriyorlar şey diyorlar. Adam bir yandan ağlıyor. Oğlu ölmüş Allah göstermesin kızı ölmüş. Bir yandan da ben bu insanları nasıl doyuracağım diye düşünüyor. Doğru mu? Doğru değil o. o doğru. Değil. Bunu soruyor. Doğru değil. Böyle olmalı mı olmamalı? Hayır olmamalı. Yani nasıl olmalı? Valla şimdi şöyle bu adet olduktan sonra bu kalkmaz bizim olan. Bu yani hep her gün olur. Şimdi eskiden bir de şu vardı. Ama mesela bizim belediye belediyenin anons veriyorduk. Mesela benim köyden kim ölmüş? Benim adım Halis Güdek. Şu filanın şu filanın oğlu ölmüş dediler. O zaman ona göre anons yaptıktan sonra gelirler diyemize yani. Şimdi yasakladılar. Şimdi öyle geliyor yani. Biz belediye haber veriyoruz. Aleyhisselatü Başkanı arıyoruz mesela. Çadırımızı alık yiyoruz. Öyle veriyoruz yani. Verilmemeli. Neden verilmemeli? Komşu götürmesi lazım oraya. Acıyla o günkü yemek olmaz. Bize makul bir şey değil yani. Şimdi evveli biz mesela bir ölü cenaze yerine birer, birer kap, ikişer üçer ekmekle beraber götürü şey yapardık, taziyede bulunurduk. Tencerede yemek götürdük. He, tencere, tasla, tencerede. O adet iyi yedi. Ölü olan eve bir şeylik olmazdı. Yük olmazdı. Yük olmazdı. Şimdi bir yana acı, acı bir yana yemek acı, koyacağız diyor. Bir yana cenaze yıkanacak, bir yana yemek koyacak, hazırlayacak. Olmayacak. Vatandaşın bir yandan acısıyla bir yandan da kimi doyuracağıyla uğraşması sizce doğru bir şey mi? Değil. Doğru değil. Nasıl peki şu anda yemek işleri Karaman'da? Nasıl yürüyor cenazeden sonra? Aynı senin gö sorduğun gibi ölü evinden yemek beklemek. Verilmesine taraftar değiliz. Bu şekilde düşünmüyoruz. Hello. Bak adamın haline göre verilmedi olabilir, verilmemeli de olabilir. Yani adamın hali vakti yerindeyse verilir ama adam bir şey bırakmadıysa, çoluk çocuğu fakirse nasıl yemek verilecek? O zaman verilmemeli. 
Peki cenazesi olan vatandaşın bir yandan acısıyla bir yandan da yemekle uğraşması doğru mu sizce? Zaten bizim ben Ermenekliyim orada cenaze evine ilk günde her etraftan yemek gelir. Cenaze evi yemek yapmaz. Ama şu anda Karaman'da çok da öyle değil. Vatandaş bir yandan cenazesiyle uğraşırken bir yandan da yemek yaptırma işleriyle uğraşıyor. Ekmek meylanı uğurda sıfırla uğraşıyor. Evet, etrek. Aslında doğru değil. Nasıl olmalı sizce? Valla işte ilk gün... Acısıyla adamı bırakmamak lazım. Yemek komşudan gelmesi lazım veya bir yardımseverlerden gelmesi lazım. Adamın maddiyatına göre olması lazım. Şimdi cenaze evinde yemeğin verilmesini istemiyorum. Niye verilmesini istemiyorum? Zaten cenaze evi üzgün bir ev. Kendilerinden geçmişler, kendilerinden üzüntüsünden herhangi bir şey olmadığı için ben karşıyım cenaze evine. Ama cenaze evine yemek yemek istiyorsan kendin götüreceksin. Eski adetimiz bu her zaman için. Eskiden... Cenaze evine vardığımız zaman ne yapardık? Katkımızı yapardık. Oraya gelen misafirler olsun, şunlar olsun, bunlar olsun. Bizim yardımımız olurdu. Cenaze evini üzmemek isterdik. Neden böyle oldu peki zamanla? Şimdi insanlar bir yandan acısıyla bir yandan da kimin doyduğunu kontrol etmekle uğraşıyor. Bu doğru mu sizce? Valla şimdi misafir o da bak cenaze evi de bir yandan haklılık yapıyor. Yani cenazenin arkasına bir yemek verelim diyorlar. Onu adet çıkardılar şimdi. Aslında iyi bir şey ama ne yazık ki kimisi... Kabul ediyor kimisi kabul etmiyor. Ben şahsen kabul etmiyorum cenaze evinde yemek verilmesini. Olur benim memlekette olur aynı. Lübnan'da oluyor mu? Evet cenazede yemek lazım. Sünnet böyle yani. Ama bir yandan da vatandaş acısıyla uğraşıyor. Vallahi bilmiyorum Türkiye. Cenazeyle uğraşıyor. Cenaze e, yemek lazım yani. Daha sonra verisi olmaz mı? Olmaz. Hemen mi verilmesi lazım? Evet lazım. Cenaze evlerinde bence yemek verilmemeli. Cenaze sahipleri acısını yaşamaktan ziyade gelen misafir yemeğini yedi mi, çayını içti mi? Yani insanların sırtına ciddi bir külfet yükleniyor. Zaten acısı var insanların. Acısıyla ilgilenmek yerine tabiri caizse düğün ağırlar gibi misafir ağırlamanın telaşına düşürüyoruz insanlar aslında biz burada. Dolayısıyla cenaze evlerinde yemeği kalkması çok hayırlı olur. Mümkünse cenazeye insanlar acısını paylaşmaya gitsin. Karnı doyurmaya değil yani. Nasıl olmalı peki sizce cenaze sonrası? Cenaze sonrası. Dediğim gibi insanlar zaten hani bizim kültürümüzde, örfümüzde, adetimizde taziyeye gidersin, taziyeni verirsin. Sadece cenaze sahibinin acısını paylaşmaya gidersin. Yemeğini paylaşmaya değil. Acısını paylaşırsın, yanında olduğunu, manen yanında olduğunu hissettirirsin. Akabinde döner evine gelirsin. Burada mesele o, o insanların dediğim gibi acısını paylaşıp manevi olarak onlara destek olabilmek. Gidip orada karın doyurmak olmamalı yani. Buradaki süreç dediğim gibi yaşadığım örnekleri anlatayım. Yani gelen orada bizim kültürümüzde bu vardır çünkü. Açar elini bir cenazenin arkasından doğasını okur, biliyorsa açar bir Yasin'le okur. Cenaze sahibiyle acısını paylaşıp döner evine gelir. Yapılabilecek bence bununla kısıtlı kalmalı yani. Cenaze sahibine dediğim gibi acısını yaşamaya fırsat vermemiz lazım bizim. Doğuda birçok ilde yavaş yavaş cenaze sonrası yemek olayları, yemek işleri kaldırılmaya başlandı. Özellikle köy muhtarları tarafından. Sizce yakın zamanda burada da uygulanmaya başlar mı? Kesinlikle bütün Türkiye'de uygulanması lazım bunu yani dediğim gibi. Doğudan inşallah başlayıp bütün Türkiye'ye, öncelikle İş Anadolu, akabinde dediğim gibi bütün Türkiye'ye bunun yayılması bence çok hayırlı olacak hepimiz için. Yani insanın üzüntüsü, o acısıyla yemek yemesi çok tuhaf bir adettir. Ama nedense veriliyor sürekli. Bence bence günahtır, verilmemelidir. Ama adet olmuş herkes veriyor. Bence yenilmemeli. Nasıl olmalı peki sizce? Bence e, taziye evinden vedalaşıp bas sağlığı dileyip o şekilde ayrılmalıdır. Bence verilmeli. Verilmeli. Neden? Cenaze evlerinin amacı insanları bir araya getirmek. Yani neden? Cenaze evlerinde birbirlerine düşman olanlar bile o arada yine bir araya geliyor. Onun için yemek verilmeli diye düşünüyorum. Peki cenazesi olan vatandaşların bir yandan acısıyla bir yandan da yemekle uğraşması doğru mu sizce? O yönden uğraşması doğru değil. Çünkü aklı başka yerde oluyor ama yakınları varsa buna yardım edebiliyor. Yani dışarıdan yemek getirilebilir. Aynen. Peki nasıl olmalı sizce bu cenaze evlerinde yemek Mevlüt işleri? Tarzı olabilir mesela. Hem mevlüt hem de cenaze tarzı. Yani yani ikisinin e, bir arada yapılmış şeklinde olabilir. Cenaze evlerinde zaten insanların belli bir acısı var. Hani o telaşı var. Bir de uzaktan akrabaları geliyor. Onları nereye yerleştireceğim düşünceleri, düşüncesi yoğunluğu var. Bunun için cenaze evinde değil özellikle komşuların orada yardımcı olarak mesela komşuların belli bir süre orada ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor diye düşünüyorum ben şahsen. Doğuda bazı illerde cenaze evlerinde yemek verilme adeti yavaş yavaş kaldırılıyor. Özellikle köy muhtarları tarafından. Sizce yakında burada da uygulanır mı? Bence uygulanması gerekiyor ve hani desteklediğim bir durum bu. Nasıl olmalı peki? Dediğim gibi hani insanların yani komşuların yardım etmesi gerekiyor en kötü ihtimalle. Çünkü cenazeye gelen bir kısmı insanların hani yemek yemeye geliyor. Bu da maalesef. Tatlı bile veren var. Evet. Yani bugün duyduk onu. <gülüyor> ya yemek iyi olmamış diye yorum yazıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Öyle saçma sapan şeyler, durumlar ortaya çıkıyor. Cenaze evlerinde ilk bir hafta yakın akrabalarının yemek hazırlayıp getirmesi lazım. O insanın eli kolu kalkıp yemek pişiremez. Yani ilk bir hafta yakın akrabalarının vermesi lazım. Sonra kendi ne zaman kendine gelir, durumu iyiyse verebilir. Yani illa da verecek diye bir şey yok. Belki maddi durumu iyi değildir. 
bu zamanda yani her şey çok pahalı. Nasıl oluyor Karaman'da cenazelerden sonra yemek işleri? Valla benim bildiğim Karaman'da hemen bir yakın çevresi mesela kuzenleri olabilir, amcası, dayısı olabilir. Et ekmek yaptırıyor, baklava veriyor. Mahallemizin muhtarı çadır kuruyor ilk gün. Cenaze evlerinde bence yemek verilmesin. Çünkü sonuçta hüzünlü bir gün. Yakınlarımız ölmüş. Hani bunu kutlar gibi bir şey olmaması gerek bence. Yani böyle düşünüyorum ben. Peki doğuda bazı illerde e, yemek adeti yavaş yavaş kalkıyor. Yemek verilme olayı. Bölgemizde de uygulanır mı sizce? Yani bence uygulanmaz. Öyle bir gidişat yok. Aynı devam eder ben. O insanlar zaten acısı var. Acısının üzerine tekrar bir daha efendim millet o insanlar yük getirmek bence e, sıkıntılı bir iş. Esasında örf annemizi geleneğimizde bir yerde cenaze varsa en az bir hafta 10 gün o cenaze evine komşuları, akrabalar yemek götürür. Hem acısını paylaşmak için hem ziyaret etmek için 